அன்பானவர்களுக்கு கோவிந்தராஜின் வணக்கங்கள் இந்த விதியை மதியால் வெல்ல முடியும் அப்படின்றதுக்கு பல்வேறு கதைகள் சொல்லுவாங்க பல்வேறு விதமான எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் கொடுத்துட்ருப்பாங்க அப்போது இப்போ நம்ம என்னென்னா அந்த விதியை நம்மளால் மாற்ற முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு நம்ம நம்ம இறங்கினாலே நம்ம நிச்சயமாக என்னென்னா விதியை மதியால் வெல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு ஒரு ஒரு நிகழ்வு ஒன்று ஒரு பிச்சைக்காரர் ஒருத்தர் தினமும் ஒரு ஒரு கோயிலுக்கு வெளியிலேருந்து பிச்சை எடுத்துங்கிறாரு அப்போ என்ன பண்ணார் ஒரு மகான் ஒருத்தர் வந்து அந்த பிச்சைக்காரங்கிட்ட சொல்கிறாரு நீ கடைசி வரைக்கும் இப்படி தான் இருக்கணும்னு நீ நினைக்கிறியா அதை விட்டு நீ வெளியில் வரணுன்னா உன்னுடைய தலையில் எழுதின விதி என்னன்னா நீ கடைசி வரைக்கும் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே அந்த பிச்சைக்காரர் என்னன்னா இப்படியே நான் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக நான் பிச்சை தான் எடுத்துகிட்ருக்கணுமா என் தலைவிதியை மாற்றத்துக்கு ஏதாவது வழி இருந்தால் சொல்லக்கூடாதுங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த மகான்கிட்ட அதற்கு அந்த மகான் என்ன சொல்கிறாருன்னா நீ ஒரு தடவை அங்கே தூர தேசத்தில் இருக்கிற ஒரு பெரியவரை போய்ட்டு நீ போய் பார்த்துட்டு வரணும் நீ அவரை போய் பார்த்தனா உன் தலையெழுத்து நிச்சயமாக மாறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுக்காக என்ன பண்ணார் அந்த பிச்சைக்காரர் அந்த மக அந்த பெரியவரை பார்க்கறதுக்கு கிளம்புறாரு அவர் என்னென்னா வெகு தூரம் போகணுன்றதுக்காக அதனுடைய அந்த புறப்பாடு தயார் பண்ணிட்டு கிளம்பிடுறாரு அப்போ என்னென்னா ரொம்ப இருட்டாகிடுது இருட்டாகிட்டு எங்கேயா தங்கணும் அப்போ தங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சுற்றும் முத்தும் பார்க்குறப்ப ஒரு செல்வந்தர் இருக்கிற பெரிய மாளிகை ஒன்று அவருக்கு தெரியுது உடனே கேட்டை திறந்து உள்ளே போகிறாரு உள்ளே போயிட்டு கந் கதவை தட்டி ஐயா இந்த மாதிரி நான் வெகு தூரம் பயணம் செஞ்சு ஒரு மகானை தரிசிக்கணும் அதனால் எனக்கு இப்போ இப்போ டைம் இரவு ஆகிட்டதுனால என்னால் பயணம் செய்ய முடியல இன்றைக்கி நைட்டு மட்டும் நான் தங்கிட்டு காலையில் கிளம்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் செல்வந்தர் அதுக்கு என்ன சொல்கிறாருனா சரி நீ போங்க அங்கே போய் நீ என்ன பண்ண போகிற அந்த பெரியவரை பார்த்து என்ன பண்ண போகிறேன்னு அப்போ நான் அங்கே போயிட்டு அவர்கிட்ட போயிட்டு ஒரு ஒரு வரம் கேட்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படியா சரி அப்போ எனக்கு ஒரு உதவி பண்ணுங்க என் பொண்ணுக்கு வந்து என் பொண்ணு வந்து பிறவி ஊமை அவள் எப்போ பேசுகிறா அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் அந்த பெரியவர்கிட்ட போய் கேட்டு வாங்க எனக்கு அந்த உதவி மட்டும் நீங்கள் செஞ்சால் போதும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க என்னோடய பொண்ணு வந்து பிறவி ஊமை அவங்க எப்போ பேசுவாங்க அதை மட்டும் நீங்கள் கேட்டுட்டு வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க உடனே அவர் பிச்சைக்காரன் என்ன பண்ணார் சரிங்க நான் நிச்சயமாக கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அன்றைக்கி நைட்டு ஓய்வு எடுத்துகிட்டு காலையில் அவர் கிளம்பிடுறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாருனா அப்படியே நடந்து போயிட்டே இருக்கார் ஒரு பெரிய மலை ஒன்று வருது அந்த மலையை என்ன பண்ணார் அவரால் தாண்டி போக முடியல அந்த சமயத்தில் ஒரு மந்திரவாதி வர்றார் அந்த மந்திரவாதி வந்து என்னென்னா ஒரு மந்திர கோவில் மூலமாக நான் உன்னைய இந்த மலையை வந்து நான் தாண்ட வைக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு கேட்குறேன் என்ன உதவி அப்படின்னு கேட்குறாங்க நீ இப்போ எங்கே போயிட்டு வர நீ எங்கே போக போகிற அப்படின்னு நான் ஒரு பெரியவரை பார்க்க போக போகிறேன் அந்த பெரியவர் வந்து வரம் ஏதாவது வேணும்னா அவர் தருவாராம் அந்த பெரியவரை தான் பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு அப்போ எனக்கு ஒரு உதவி அந்த பெரியவரை பார்த்து எனக்கு வந்து நான் ஐநூறு ஆண்டுகளாக முக்கிய அடையாமலேயே இருக்கிறேன் நான் முக்தி அடையிறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு மட்டும் கேட்டுட்டு வாங்க நீங்கள் அப்படி கேட்டுட்டு வரேன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு இந்த மலையை வந்து தாண்டுறதுக்கு நான் வழி வகை பண்ணுறேன் அப்படின்னு உடனே பிச்சைக்காரரும் என்ன பண்ணுறாரு சரிங்க ஐயா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியே செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மலையை தாண்டாரு மலையை தாண்டி போயிட்டே இருக்கிறவர் கடைசி கொஞ்சம் தூரம் அவர் பயணம் செய்ய வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறப்போ ஒரு ஆறு ஒன்று இருக்குது அந்த ஆற்றை கடந்தால் அந்த பெரியவரை பார்த்துடலான்ற ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கிறாரு ஆனால் அந்த அந்த ஆற்றை கறக்கிறதுக்கு அவர் ரொம்ப முடியல அவரால் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அந்த டைமில் ஒரு ஆமை வருது அந்த ஆமை வந்து என்னென்னா அந்த பிச்சைக்காரர்கிட்ட கேட்குது நீங்கள் எங்கே போகணும் அப்படின்னு அப்புறம் இவர் வந்து என்னென்னா அந்த விஷயத்த சொல்கிறார் பெரியவரை பார்க்க போகிறேன் அவர்கிட்ட வரம் கேட்க போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருக்கிறப்ப அந்த ஆமை சொல்லுது நான் இந்த இந்த ஆற்றை நான் கடந்து வர்றதுக்கு நான் வழிவகை செய்கிறேன் இங்கேருந்து நான் உங்களை கூட்டின்னு போயிடுறேன் அந்த பக்கம் ஆனால் எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் 
அந்த உதவி என்னென்னா நான் வந்து பறக்கணும் நான் பறக்கிறதுக்கு சக்தி வந்து எப்படி கிடைக்கும்னு மட்டும் அந்த பெரியவர்கிட்ட கேளுங்க அப்படி நீங்கள் கேட்டுட்டு வர மாதிரி இருந்தால் நான் உங்களுக்கு நான் ஆற்ற கலந்து விட்றேன் அப்படின்னு சரின்னு இவரும் என்ன பண்ணார் நான் நான் கட்டாயமாக கேட்டு வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு இவரும் ஆற்ற கடந்து போகிறாரு ஆற்ற கடந்து போயிட்டு அங்கே போயிட்டு பெரியவரை பார்க்குறாரு பெரியவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இவர் பிச்சைக்காரரை பார்க்குறாரு பிச்சைக்காரரோடைய எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த பிச்சைக்காரர்கிட்ட சொல்கிறார் சரி நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் என்னை தேடி வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து நான் மூணு வரம் கொடுக்குறேன் மூணு வரமில் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்கள் அதுக்குண்டான கேள்வி வந்து நீங்கள் கேளுங்க வரம் வேணுமோ அதை கேட்டுங்க அப்படி இவருக்கு ஒன்றுமே புரியல ஏற்கனவே செல்வந்தர்கிட்ட ஒரு ஒரு உதவி ஒன்று இருக்குது அவர்கிட்ட ஒரு வரம் கேட்கணும் மந்திரவாதி நம்ம திரும்ப போய் ஆகணும் மலையை க மலையை தாண்டி ஆகணும் அதுக்கு மந்திரவாதி சொன்ன அந்த அந்த உதவி செஞ்சாகணும் மூன்றாவது நம்ம இந்த இந்த ஆத்த கழகத்துக்கு ஆமையோட உதவி தேவை அவங்கக்கிட்டையும் ஒன்று செஞ்சாகணும் நம்மக்கிட்ட ஒன்று இருக்குது நம்ம எப்போ பிச்சைக்காரன்லேருந்து நம்ம வெளியில் வர முடியுன்ற ஒரு விஷயம் ஆக நாலு விஷயத்துலையும் ஐயா கேட்டது பெரியவர் வந்து மூணு தான் தரன்னு சொல்கிறாரு சரி அப்போ நம்ம ஒன்று பண்ணுவோம் நம்மளுடைய நம்மளுடைய வரத்தை வந்து விட்டுட்டு அவங்க மூணு பேருக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாரு அதனால் அந்த பெரியவர்கிட்ட கேட்குறாரு அப்போ முதல்ல வந்து என்ன பண்ணுறாருனா முதல் கேள்வி என்னன்னா அந்த முதல் வரம் என்னன்னா ஆமை வந்து எப்போ பறக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க உடனே அந்த பெரியவர் சொல்கிறார் அதனுடைய ஓட்டை அதை கழட்டி எரிஞ்சிட்டாலே அது வந்து பறக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனுடைய பறக்கும் சக்தி வந்துடும் அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ ஒரு வரம் முடிஞ்சு போச்சு இரண்டாவது வரம் மந்திரவாதி வந்து ஐநூறு ஆண்டுகளாக முக்தி அடையாமல் இருக்கிறாரு அவருக்கு எப்போ முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவருடைய மந்திரக்கோலை அவர் கீழே போட்டுட்டாரு அவருக்கு முக்தி கிடைச்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூன்றாவது இதுதான் கடைசி உங்களுக்கு அப்படின்னு அந்த பெரியவர் சொல்கிறாரு அப்போ மூன்றாவது வரமும் கேட்டுடுறாங்க என்ன வரம்னா செல்வந்தரோட மகள் வந்து பிறவி ஊமை அவங்க எப்போ வந்து பேசுவாங்க அப்படின்னு அதுக்கு அந்த பெரியவர் சொல்கிறாரு அவங்களுடைய அந் அந்த மகளுக்கு மனதுக்கு பிடித்த மாதிரி யாரை பார்க்குறாங்களோ அப்போ அவங்க பேசுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணு வ மூணு வரத்தை வாங்கிறாரு அவருக்கு நன்றி சொல்லிட்டு அவர் காலில் விழுந்துட்டு ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்குன்னு இவர் என்ன பண்ணார் திரும்ப இப்போ இவரோட இடத்துக்காக திரும்ப வராரு இப்போ என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆமை கிட்டே வராரு ஆமை கிட்டே வந்தவுடனே சொல்கிறாரு அந்த ஆமை வந்து இப்போ அந்த ஆற்றை நான் கிராஸ் பண்ணி விட்டுறேன் கிராஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த வரத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சரி கட்டாயமாக சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆற்றை கடந்துடுறாங்க நான் ஆற்றை கடந்ததுக்கப்புறம் இப்போ இப்போ நான் பறக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த ஆமை கேட்குது உடனே அவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் உங்களுடைய ஓட்டை கழட்டிட்டாலே ஓட்டை கழட்டி விசிறி அடிச்சுட்ட இருந்தாலே நீங்கள் வந்து பறக்கலாம் அப்படி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஓட்டை வந்து கழட்டிட்டு உடனே என்னென்னா பறக்கிற சக்தி வந்தது அது பாட்டும் பறந்துடுது இப்போ அந்த ஓட்டை பார்க்குற கழட்டின ஓட்டை பார்த்தீங்கன்னா அதில் முத்து பவளமும் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா விலை மதிக்க முடியாத நவராத்தனங்கள்லாம் இருக்குது அது உடனே அதை கையில் எடுத்துகிட்டு ஒரு கிளம்பு போய் வராரு மறுபடியும் வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் அந்த மலையை தாண்டணும் மலையை தாண்டனோன்னா அந்த மந்திரவாதி இருக்கிறாரு மந்திரக்கோளோடு இருக்கிறாரு அவர் கேட்குறாரு என்ன போய் மகானை பார்த்தீங்களா பெரியவரை பார்த்தீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு பெரியவரை பார்த்த நான் அவரும் உங்களுக்கு வழி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி நீங்கள் வாங்க நான் உங்களை நான் அந்த மலையை உங்களை தாண்டி விட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு தாண்டி விட்டுனதுக்கப்புறம் கேட்குறாரு அப்போ கேட்ட உடனே அவர் சொல்கிறாரு இப்போ அந்த பிச்சைக்காரர் சொல்கிறாரு நீங்கள் கையில் வச்சுக்கிற மந்திரக்கோலை கீழே போட்டாலே உங்களுக்கு முக்தி கிடச்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே அந்த மந்திரவாதி என்ன பண்ணுறான்னா அந்த மந்திரக்கோலை தூக்கி போட்டுடுறான் தூக்கி போட்டோடனே பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு முக்தி கிடச்சிடுது இப்போது அந்த கையில் அந்த மந்திரக்கோலை எடுத்துக்கிட்டு இந்த பிச்சைக்காரர் கிளம்பி வராரு மறுபடியும் கிளம்பி வந்தால் இந்த செல்வந்தர் வீட்டுக்கு வந்துடுறாரு செல்வந்தர் வீட்டுக்கு வந்தப்போ இப்போது அவர்கிட்ட சொல்கிறாரு நான் இந்த மாதிரி அந்த பெரியவரை பார்த்தேன் அந்த பெரியவர் என்ன சொன்னார்னா என்னைக்கு உங்கள் மகள் வந்து அவளுடைய மனதுக்கு பிடித்த மாதிரி ஒருத்தரை பார்க்குறாங்களோ அப்போ வந்து பேசுவாங்கன்னு 
சொல்லிட்டே இருக்கிறப்பவே என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களோட மகள் வந்து மாடியிலேருந்து கீழே இறங்கி வராங்க கீழே இறங்கி வந்த வரும்பொழுதே என்னென்னா நேற்று இரவு பேசியிருந்த குரலாக இது அப்படின்னு அவங்க பாட்டு பேச ஆரம்பிச்சிட்றாங்க அப்போ பேச ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் தான் அவர் செல்வந்தர் முடிவு பண்ணிட்டார் நீங்கள் வந்து நீங்கள் பெரிய ஆள் அப்படின்னு பிச்சைக்காரன் சொல்லிட்டு நீங்கள் என் பொண்ணை நீங்கள் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு உடனே என்னன்னா அந்த இப்ப இப்ப பிச்சைக்காரர் வந்து பிச்சைக்காரருக்கு அவருடைய செல்வந்தருடைய மகளை திருமணம் பண்ணி விட்டுறாங்க அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிச்சைக்காரன்றவர் இப்போ செல்வந்தர் ஆயிட்டார் அவருக்கு இப்போ அவரோட கையில் மந்திரக்கோள் கிடைச்சிது எந்த என்ன வேணுன்னாலும் பெறக்கூடிய மந்திரக்கோள் கிடைக்குது மூன்றாவது அவருக்கு இந்த ஆமை வந்து அதனுடைய ஓட்டில் இந்த முத்து பவளம் நவராத்திரம் இது எல்லாமே கிடைச்சதோடு இல்லாமல் அவருக்கு ஒரு அழகான மனைவியும் கிடைச்சிருக்காங்க இப்போ சந்தோஷமாக வாழறாங்க இந்த கதையிலேருந்து நம்ம இப்போ என்னங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை இந்த நிகழ்விலேருந்து நம்ம என்னங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம வந்து நம்ம யாருக்கிட்ட போய் கேட்கறதுனாலும் நம்ம நலனை விட எப்போ நம்ம பிறர் நலனுக்காக நம்ம போய் ஒவ்வொன்றத்தையும் வேண்டி விரும்பி நம்ம செய்கிறோமோ அவங்களுக்காக நம்ம எப்பப்போனால் நம்ம செய்கிறோமோ அப்போவே நம்ம என்னன்னா நம்மளுக்கு உண்டான விஷயங்கள் எல்லாமே நிவர்த்தி ஆகிடுங்க எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடைச்சிடுங்க நம்ம செய்கிறத விட நிச்சயமாக பத்து மடங்குக்கு மேலே தாங்க நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதனால் நம்ம என்னன்னா நம்மளுடைய விதியை மாற்றணும்னா அதுக்கு நிச்சயமாக நம்மளுக்கு நம்மளோட மதி தான் வேலை செய்யணும் அப்போ வந்து நம்ம தான் முக்கியம் என்னோட என்னோட சுயநலம் தான் முக்கியம் நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தோம்னா நிச்சயமாக நாம் முன்னேற முடியாது ஆகையினால் நீங்களும் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு மற்றவர்களுக்காக நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ செய்கிறீங்களோ அது நிச்சயமாக பத்து மடங்கு உங்களுக்கு அதிகமாகவே கிடைக்குங்க வாழ்க வளமுடன்